ഹലലൂയ ഏവർക്കും ട്രുവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ കോറിൻ്റെ സ്നേഹ അഭിവാദനങ്ങൾ ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ പത്തൊമ്പത് ഭാരതമണ്ഡല രക്ഷാസേനയും വേല ആരംഭിച്ചിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് വർഷകാലം പിന്നിടുകയാണ് പ്രൈസ് അലോൾ ഹലലൂയ ഈ കലോൾ മുഴുവനും ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിച്ചു ഈ സഭയുടെ കൊടുക്കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ വിശ്വസ്ത സൈനികമായിട്ട് മാറുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വാസ്തവമാണ് കമ്മീഷണർ ഫെഡറൽ ഡി ലാറ്റു ടക്കറുടെ നിസ്സീമമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന ശൈലിയും ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കാരങ്ങൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന തൻ്റെ ദൈവവേലയുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും രക്ഷാസേനി വേല പടർന്ന് പന്തലിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഇന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷമായിട്ട് ഈ ദിനത്തെ ആഘോഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കടമയുമാവുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ദില വർഷങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിച്ചു ദൈവം നമ്മെ സൂക്ഷിച്ചു അതിൻ്റെ നാന്ദിയായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവസ്ഥലിലേക്ക് അടുത്തു വരാം ഈ തന്നുണ്ടത്തിൽ ട്രുവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ കോർ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഇവൻറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ട്രുവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ കോറിലെ ജൂനിയർ ട്രിംബ്രൽ ബ്രിഗേഡിൻ്റെ ഒരു ട്രിംബ്രൽ ഡിസ്പ്ലേ പ്രകടനവും അതുപോലെ ട്രുവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ കോറിലെ ഭവനസംഘ അംഗങ്ങളുടെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമും നിങ്ങൾക്ക് ദർശിക്കുവാൻ കഴിയും ഒപ്പം ട്രുവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ കോറിലെ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള തകർപ്പൻ നൃത്ത പ്രകടനവും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ദൈവം തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നാം ആഘോഷിക്കുകയാണ് നാം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ അനുഭവിച്ച അടിമത്തത്തിൻ്റെയും അവരനുഭവിച്ച ത്യാഗത്തിൻ്റെയും എല്ലാം സ്മരണകൾ നമുക്ക് ഓർക്കുവാനും ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവസേന നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഘോഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള അവസരമായിട്ട് ഈ സമയത്തെ നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം ഈ ഓൺലൈൻ ഇവൻറ്റിലേക്ക് എല്ലാ വിവേഴ്സിനെയും വളരെ ഹാർദവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത് കാണുമ്പോൾ ദർശിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ഇത്രത്തോളം വഴിയടത്തി എന്നുള്ള ചിന്ത ഭരിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം കോർ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ ക്യാപ്റ്റൻ സി ജി ജോമോൻ
kelam tuang ആത്മനേട്ടം എന്ന ദൗത്യവുമായി രക്ഷാസൈന്യ പതാകയും ഏന്തി ബോംബെയിലെത്തിയ നാലവർ സംഘം എല്ലാ തലത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു സൈന്യമായി വളരുകയായിരുന്നു ചരിത്രത്തിലിടമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം പച്ച മനുഷ്യരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കാൻ സൈന്യം വഹിച്ച പങ്ക് അത്ര തന്നെ വലുതാണ് നീതി സൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ വീശിയ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരേടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൂടെ മാത്രമേ എനിക്ക് നിന്റെ ഒപ്പം കൂടാൻ കഴിയുള്ളൂ അതെന്താ നാളെ നീ എവിടെ പോകുന്നു നാളെ നാളെ ആ നസ്രാണി വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണമല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പെൺപിള്ളേരെയൊക്കെ ദാസിയായി വിടുന്നത് പതിവല്ലേ ശരിയാ ഇത്തവണ ഞാനാ പോകേണ്ടത് അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ വീട്ടിലെ ആളുകളല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ അപ്പനെയോ അമ്മയോ ആരെയും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ കഴിയേണ്ടി വരും നീ കരയണ്ട നേരം ഒരുപാടായി നമുക്ക് പോകാം ഇന്ന് എന്താ ഇവിടെ വിളക്ക് വയ്ക്കാത്തത് സന്ധ്യയായത് ആരും അറിഞ്ഞില്ലേ റോസിയേ എന്തു പറ്റിയടി നസ്രാണിമാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആള് വന്നിരുന്നു നമ്മുടെ മോളെ ദാസിയായിട്ട് വിടണം എന്ന് നമ്മുടെ മോളെയോ എന്നെ പറഞ്ഞേക്കില്ലേ അപ്പ ഞാൻ പോവില്ല അപ്പ എന്റെ മോള് കരയണ്ട എന്റെ മോളെ ഞാൻ എങ്ങും പറഞ്ഞു വിടില്ല ഇതെന്തെങ്കിലും വിധിയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾ എത്ര കാര്യമായി ഇത് അനുഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് 
അന്യ അവകാശമില്ല നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കാലം വരുന്നത് ഇതൊക്കെ സഹിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ പൊന്നോമന മകളെ ദാസ്യപ്പണിക്ക് വിടാൻ എങ്ങനെ കഴിയും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പണമില്ല ഗതിയില്ല ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ആര് സഹായിക്കും ശരിയാണല്ലോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകാം നീ പോയി ഒരു ഉടുപ്പ് ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് വാ അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മകളെ വിടരുത് ഈ അടിമത്തം നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം മകളെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിടില്ല നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കും ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ത് വന്നാലും നമുക്ക് നേരിടാം ഞാൻ മുഖ്യ സ്ഥാനത്ത് കമാൻഡർമെ വിവരം അറിയിക്കാം നേരം ഒരുപാട് വേറെ ഞങ്ങൾ എന്നാൽ ഇറങ്ങട്ടെ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ നിന്റെ മോളോട് വരാൻ പറ അവൾ വരില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ നിന്റെ മോളെ ഇന്ന് വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ ദാസ്യപ്പണിക്ക് വിടാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാലോ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അവളെ വിടില്ല ഞാൻ ചെന്ന് അവരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വെറുതെ വിടാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ മുഖ്യ സ്ഥാനത്ത് അമ്മയെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ വരും നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ നീ ആരാണ് ഇയാളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ തെറ്റുശ്ശേരിയും പഠിപ്പിക്കാൻ വരികയാണ് കേസൊന്നും കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കാം ഉം പൊയ്ക്കോ ഇനി ഞങ്ങൾ കാലം മാറി സാഹചര്യങ്ങളും എന്നാൽ അന്നും ഇന്നും പെൺകുട്ടികൾ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ 
ക്ലാസ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അമ്മ ഒന്ന് തോന്നി ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം എന്താ അമ്മ എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് നിനക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും വേണ്ടേ ഞാൻ വന്നോളാം അമ്മേ ശരി പെട്ടെന്ന് വരണേ ആ ഉണ്ടല്ലോ ആഹാ ഇതാരാ കോറമ്മയാണോ കയറ് വന്നേ അല്ലല്ലയാ ഗുഡ് ഈവനിങ് ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നോ വന്നേ കയറ് വന്നേ ഇരിക്കേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമായിരിക്കുന്നോ സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലേ വിശേഷം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല മോളെ ഇതാ കോറമ്മയൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു അമ്മേ അതോ മോൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഉച്ച വരെ ക്ലാസ് ആണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ നെറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഇരിക്കാത്തത് അങ്ങനെ പറയരുതേ പള്ളിയിലെ കാര്യത്തിലും കൂടെ പങ്കെടുക്കണം മോളുടെ പഠിത്തമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു മോളുടെ പഠിത്തമൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫോണിൽ ആണ് ചേച്ചി മുറി അടച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും ഫോണിലാണ് മുറി അടച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് മാതാപിതാക്കൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് വേണം പഠിക്കാൻ കേട്ടോ മോളെ ഞങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ സഭയുടെ പേരിൽ ഫോണിൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം അമ്മയും മകളും പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കണം ലിങ്ക് അയച്ചു തരാം രണ്ടു പേരും ഒരുമിച്ചിരുന്നത് കാണണം ശരി കേട്ടോ എന്നത്തെ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ശരി അമ്മേ ഹലലുയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം കരുണയുള്ള ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ ഭവനത്തെ ദേവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരിയും വാത്സല്യ പൈതലിനെ ഉപജീവന മാർഗം വിദൂരങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ഭർത്താവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവന സംഘത്തിൻ്റെ അഭിമുഖത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രത്യേക ക്ലാസിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് നൽകുവാനായിട്ട് അടിയങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യണം ഭവന സംഘ സെക്രട്ടറിയെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഈ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം എല്ലാ ഏഷ്യൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ആമേ അപ്പം ശരി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് എൻ്റെ പപ്പയും അമ്മ ഞാൻ വിഷമിപ്പിക്കില്ല അവരെനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇനി എന്നെ ശല്യം ചെയ്യരുത് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് അമ്മ പാപ്പ അറിയാതെ ഞാൻ ഫോൺ അനാലിസ് നോക്കിയിട്ട് വിനിയോഗം ചെയ്തു എനിക്ക് എൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ എന്നെ തെറ്റൊരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ തെറ്റൊക്കെ മനസ്സിലായി സാറുമില്ല മോളെ നിൻ്റെ തെറ്റ് നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഏതായാലും കോറമ്മ വന്നത് കാര്യമായി ദൈവം നിനക്ക് നന്മയെ ചെത്ത് വരുത്തുകയുള്ളു സ്ത്രീകൾ ഇന്നത്തെ പോലെ വിലപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പൊരുതും പൈതങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പോലെ വിശന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പൊരുതും പുരുഷന്മാർ ഇന്നത്തെ പോലെ തടവറയിൽ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പൊരുതും ഒരു മദ്യപൻ അവശേഷിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാവം പെൺകുട്ടി തെരുവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവ വെളിച്ചം കിട്ടാതെ ഒരു ഇരുട്ടിൻ്റെ ആത്മാവ് അവശേഷിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പൊരുതും അന്ത്യത്തോളം ഞാൻ പൊരുതും രക്ഷാസേന്യ സ്ഥാപകനായ ജനറൽ വില്യം ബൂത്തിൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റി കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായ സുവിശേഷ ദൗത്യവുമായി രക്ഷാസൈന്യം അതിൻ്റെ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്നു ആത്മീയ സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയിലും ആവശ്യത്തിലിരിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുവാൻ രക്ഷാസൈന്യം നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് അന്നും ഇന്നും എന്നും